பெண்களை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக பெண்கள் சாஃப்டானவர்கள் அது எல்லோருக்கும் தெரியும் இரண்டு தடவை அழுதுவிட்டால் மூன்றாவது தடவை நம்பி விடுவார்கள் இது பெண்களிடத்தில் இயல்பாக இருக்கிற தன்மையாகும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணோடு பழகுகிறான் பழகிவிட்டு கடைசியிலே அந்த பெண்ணிடத்திலே கெஞ்சுகிறான் மன்றாடுகிறான் உன்னுடைய ஒரு போட்டோவை அனுப்பு என்று இவளும் போட்டோ அனுப்புகிறாள் ஒன்று அனுப்பிவிட்டால் இரண்டாவது செல்ஃபி அனுப்ப சொல்கிறான் நீ சாப்பிடும் போது அனுப்பு உறங்கும் போது அனுப்பு நீ புதிய ட்ரெஸ் அணிந்திருக்கும் போது அனுப்பு என்று சொல்ல இந்த பெண்ணும் போட்டோஸ்களை அவனுக்கு அனுப்புகிறாள் பிறகு இவள் ரியலைஸ் பண்ணுகிறாள் நான் தப்பு செய்கிறேன் என்று அவள் அவனுடைய உறவை துண்டிப்பதற்கு முயற்சி செய்யும் போது அவன் இப்போது பிளாக்மெயில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் உன்னுடைய போட்டோக்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நீ என்னோடு தொடர்பு ஏற்படுத்தவில்லை என்றால் நான் உன்னை மிரட்டுவேன் உன்னுடைய போட்டோக்களை இன்டர்நெட்டிலே அப்லோட் செய்வேன் என்று மிரட்டக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமைகள் வந்திருக்கிறது சென்னையிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு சகோதரி தன்னுடைய கணவனோடு பேசுவதற்காக வேண்டி இஸ்கைப்பை பயன்படுத்துகிறார் வெளிநாட்டிலே கணவன் இருக்கிறார் அவரோடு பேசுவதற்காக இஸ்கைப்பை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது அந்த இஸ்கைப்பில் இன்னும் ஒரு பெண் வருகிறார் வந்து அந்த பெண் இவரோடு சட் பண்ணுகிறார் இவரும் அவரை பெண் என்று நம்பி இரண்டு பெண்களும் தங்களுக்கு மத்தியிலே நிறைய சாட் பண்ணி கொள்கிறார்கள் சாட்டிங் தொடர்கிறது காலப்போக்கிலே அந்த தரப்பிலிருந்து போட்டோஸ் வருகிறது யாரோ ஒரு பெண்ணுடைய போட்டோ தன்னுடைய போட்டோ என்பது போல போட்டோஸ் அனுப்பிவிட்டு இந்த பெண்ணிடத்தில் உங்களுடைய போட்டோக்களை அனுப்புங்கள் என்று சொன்ன போது இந்த பெண்ணும் பெண்ணோடு தானே பேசுகிறோம் பெண்ணுக்கு தானே அனுப்புகிறோம் என்று தன்னுடைய போட்டோக்களை எல்லாம் அனுப்பிவிட்டார் கடைசியிலே மறுதரப்பில் இருந்து உரையாடியது ஒரு பெண் அல்ல அது ஒரு ஆண் என்பது தெரிய வருகிறது அவன் மிரட்டி என்ன சொன்னான் என்றால் நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு இந்த தினத்தில் வருவேன் அப்போது நீ உன்னுடைய டோரை திறந்து வைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் உன்னுடைய போட்டோக்கள் அனைத்தையும் நான் இன்டர்நெட்டிலே ஏற்றுவேன் என்று சொன்ன போது இந்த பெண் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறிவிட்டு அல்லாஹ் அந்த பெண்ணுக்கு கொடுத்த அந்த சந்தர்ப்ப அறிவை பயன்படுத்தி கொண்டார் உடனே தன்னுடைய கணவனுக்கு செய்தியை சொல்லிவிட்டார் சில பெண்கள் சொல்ல பயப்படுவாங்க இதை எப்படி நான் கணவனுக்கு சொல்றேன் என்று பயப்படுவாங்க ஆனால் இந்த பெண் கணவனுக்கு விஷயத்தை சொன்ன போது அந்த கணவனும் நிதானமான கணவன் எனவே அந்த கணவன் உடனடியாக அங்குள்ள சில இளைஞர்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கிறது என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டபோது அவர்கள் சொன்னார்கள் அவனை வர விடுங்கள் உங்களுடைய மனைவியிடம் சொல்லி அவனை வர விடுங்கள் வந்ததற்கு பிறகு ஆளை பிடிப்போம் என்று சொல்லி அலஹம்துல்லா ஆளை பிடித்து கடுமையாக தண்டனை கொடுத்தார்கள் இவ்வாறு நடப்பது அரிது ஆனால் பெரும்பாலான பெண்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடுவார்கள் உங்களுக்கு உங்களை தெரியும் கெஞ்சினால் மன்றாடினால் அழுதால் நீங்கள் உடனடியாக நம்பி விடுவீர்கள் இந்த நிலையில் நீங்கள் பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் அவர்களால் ரெக்கார்ட் செய்யப்படும் நீங்கள் சில நேரங்களில் இஸ்கைப் அல்லது வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால்களிலே பேசுகிற போது அது சில நேரங்களிலே அங்கே பதிவு செய்யப்படும் பிறகு உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாகி நீங்கள் தெருவிலே அலைய வேண்டிய ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலை உருவாகிறது இது பெண்களில் அதிகமானவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஒழுக்க சீர்கடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது பாருங்கள் அந்த யூதர்கள் எங்கே கொண்டு வந்து நம்மை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று இன்றைக்கு பலஸ்தீனத்திலே என்ன நடக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது இந்த ரமலானிலே நம்முடைய கொள்கைகள் கொள்கை சொந்தங்கள் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் பலஸ்தீனத்திலே மிக மிருகத்தனமான முறையில் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அதை பற்றி பேசுவதற்கோ அதை பற்றி உரையாடுவதற்கோ நமக்கு நேரம் இல்லாத அளவுக்கோ நாம் இந்த போன்களிலே பிஸி ஆகிவிட்டோம் உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாது வாட்ஸ்அப்ல வரும் ஷேர் பண்றது ஷேர் பண்றது குரூப் குரூப்பா கிரியேட் பண்றது அலஹம்துல்லா இதற்குள் ஒரு சில நல்ல சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தை நல்ல முறையிலே பயன்படுத்துவார்கள் கிளாஸ்கள் நடத்துகிறார்கள் வாட்ஸ்அப்பிலே இருநூத்தி அறுபது பேரா இருநூத்தி அறுபது பேரையும் சேர்த்து ஒரு அகீதா கிளாஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு குரூப் லுகாவை அரபிக் லாங்குவேஜை படிப்பிக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் அல்லது அதுக்கார் அல்லது தஜ்வீத் என்று குரூப்புகளை ஃபோம் பண்ணி அதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நிறைய ஒழுக்க சீர்கேடுகளுக்காக இவை பயன்படுத்தப்படுவதை நம்ம பார்க்கிறோம்